Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, o STF está tomando algumas decisões aí, polêmicas, acerca de aborto, descriminalização de drogas, etc. E é claro que é os bolsonaristas e o MBL, que agora é bem bolsonaristas, eles ficam espalhando por aí narrativas de que isso não é função do STF, que os juízes não podem criar leis, etc, etc, etc. Sendo que, na verdade, eles são juízes, né? Então é claro que eles também podem, sim, criar leis, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Primeiro que tem uma narrativa, desde a época do Bolsonaro, de enfraquecer a imagem do STF junto ao povo. As pessoas acham que o STF é uma função de ditadores de toga, que os juízes não prestam, que eles são corruptos, comunistas, etc. Isso é parte, inclusive, daquele gabinete do ódio do Bolsonaro, né? Tinha uma pessoa que falou até em estuprar os filhos dos ministros. Olha a loucura das pessoas. Sendo que, na verdade, eles são apenas juízes tomando suas decisões. São passíveis de crítica? São. Eu mesmo sempre critiquei muito o Gilmar Mendes, não gosto dele. Acho que aquele Cássio Nunes e o André Mendonça são duas porcarias que o Bolsonaro colocou lá para a gente pagar o salário deles. Mas, enfim, a questão não é nem essa. A questão é, eles podem legislar ou não? Na verdade, pessoal, de acordo com a Constituição, os três poderes podem sim legislar. Tanto o Executivo, o Judiciário, ou o Poder... É... Tanto o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A impressão que a gente tem, que a gente aprende na escola, que a gente aprende assim na escola, é que o Brasil é uma república de três poderes, né? iguais e independentes entre si. Então a gente pensa que a questão de leis é só do poder legislativo, que seria os deputados e senadores, mas na verdade não. O poder executivo ele também pode legislar, inclusive a Constituição diz sobre o que ele pode legislar, sobre questões de ordem nacional, propriedades rurais, essas coisas. O poder legislativo ele só vai criar leis basicamente no âmbito penal. Por exemplo, Lei Maria da Penha, uma lei do âmbito penal. O marido que bater na mulher vai ser penalizado. Então, é esse tipo de lei que os deputados vão propor. Olha, eu quero uma lei para proibir o consumo de álcool no Brasil. É esse tipo de lei. Agora, quem vai legislar, criar lei sobre outros assuntos, é o Poder Executivo. Por exemplo, a determinação de terras. Quem é que vai determinar se uma terra abandonada pertence ao proprietário ou pode ser usada para reforma agrária? É o INCRA, que é um órgão do Executivo. Então, essas questões, os deputados não podem fazer nada. Quem vai legislar sobre essas questões é o Poder Executivo. Tá? Por exemplo, Bolsonaro. o Bolsonaro, quando foi presidente, ele criou alguns decretos para legalizar a questão dos CACs. Aquilo era praticamente uma legislação que ele estava fazendo. Olha, a partir de agora, cada cidadão pode, que for CAC, né, que é caçador, atirador ou colecionador, pode ter até cinco armas e mil munições. Eu não sei de cabeça qual é os valores dele, mas estou citando como exemplo. Aquilo é um tipo de legislação. Então vamos supor que o Bolsonaro liberou cinco armas de fogo. Se a pessoa comprasse seis armas de fogo, ela já estaria indo contra a lei. E quem que criou essa lei? Foi o Congresso? Não, foi o Bolsonaro. Então isso também é um tipo de legislação, porque ele estava regulamentando, de acordo com o governo dele, uma prática. Ou, por exemplo, agora o, o governo atual que quer criar aquela PL das fake news. Essa PL partiu de um deputado. Mas também gera interesse do governo fazer isso, regulamentar as mídias. E o governo pode também fazer isso, porque cabe ao governo cuidar do bem nacional. Então, se as mídias começam a ser uma ameaça que pode culminar numa tragédia que nem foi o 8 de janeiro, eles podem também fazer isso. E qual é o papel do STF nessa história toda? O STF, de acordo com a Constituição, eles têm que ser os guardiões da Constituição. Nós temos uma Constituição recente, que é de 88, Aliás, eu sou mais velho que a Constituição, né? Eu sou de 79. Mas, enfim, e essa Constituição ela tem que ser guardada para o bem comum. A Constituição não pode ser mudada, ela só pode ter alterações via uma PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Mas a Constituição que está em vigor com ou sem as PECs, ela tem que ser cumprida para o bem e para a ordem de todo o país. Então, o STF, quando ele toma a frente de certas causas, como, por exemplo, o casamento civil gay, o STF não está querendo legislar ou tomar o lugar do, do, do legislativo, como eles falam por aí. É porque o que, que diz a Constituição? A Constituição diz assim, todo cidadão é igual perante a lei, independente de cor, credo, orientação sexual, religião, todos somos iguais. Então, se você tem um direito que é só para uma população heterossexual, e esse direito não abrange uma minoria homossexual, o STF foi provocado, né, para algum deputado, não sei qual, e eles entenderam que isso era inconstitucional. O Estado não reconheceu a união civil de homossexuais. Porque a própria Constituição diz que todos, todos são iguais perante a lei. Preto, branco, rico, pobre, gordo, magro, gay, hétero, não importa. Então, se todos são iguais perante a lei, 
o Estado brasileiro não reconheceu uma união civil homoafetiva, ele está indo contra a Constituição. Porque aí o Estado está dizendo que não são todos iguais perante a lei. Então, você é hétero, você pode casar, o Estado vai reconhecer. Se você é gay, não, você é diferente. Então, já viola essa normazinha da Constituição. Por isso que, quando provocado, o STF teve que tomar a frente dessa causa, porque o nosso Congresso é muito conservador. Mas só que essa prática conservadora, ela viola esses direitos constitucionais. Então, o STF foi provocado, foi lá e falou, olha, o Estado tem que reconhecer, porque diz a Constituição, todos são iguais perante a lei. Então, não é que o STF está tomando o lugar dos outros poderes, é porque eles têm que garantir a Constituição. Outro exemplo, essa questão da descriminalização das drogas. Já estão criticando o STF por isso. Na verdade, pessoal, a própria Constituição Federal já diz, traficar drogas é crime. Ser usuário de droga, não, porque isso é uma questão de saúde. A pessoa tem uma doença, ela tem uma dependência química. Então, a Constituição já diz isso. Traficante, vai para cadeia. Usuário, tem que se tratar, mas não deve ser preso. Agora, a Constituição não determina a quantidade que a pessoa pode ser considerada um traficante ou um usuário. Não determina. Isso fica a critério do policial que prende o usuário e do juiz que vai julgar esse caso. Se o juiz pegar, por exemplo, um jovem com baseadinho fininho, ele pode entender que aquele jovem é um traficante e deixar o jovem quase uma década preso. Então, o que o STF está fazendo? Está legislando no lugar dos deputados? Não. O STF está tentando ter um entendimento de quantas gramas de maconha, no caso, no caso por enquanto é só maconha, pode ser considerado para uso ou para tráfico. Só isso. Porque senão você está violando a Constituição, pegando jovens usuários e colocando eles na cadeia. Sendo que a Constituição não diz isso. Mas o próprio Código Penal também diz o mesmo. Usuário de droga não é crime. Se você quiser usar uma droga, cheirar um pó, fumar uma pedra, isso não é crime. Mas só que estão prendendo muita gente aí por uso de droga e isso fere esse princípio da Constituição. Que fala que o traficante é criminoso, o usuário não. É só um dependente químico. Então todas essas questões que o STF está tomando à frente, na verdade, seria até melhor se o Congresso tomasse a frente disso. Mas como o Congresso não toma a frente, ou quando toma, toma uma posição contrária à Constituição, o STF acaba sendo provocado, eles acabam tendo que decidir de acordo com a Constituição. Porque nós temos um Congresso conservador, que é contra os direitos de minorias, um Congresso que acha que encarcerar todo mundo por droga é a solução, pegar todo mundo que tem um vício em droga e meter na cadeia vai melhorar o Brasil. E é um congresso, principalmente agora, né, nesse governo do Lula, que tem um congresso mais bolsonarista, que é um dos piores da história do Brasil. Eles gastam tempo e recurso fazendo CPIs idiotas que não prestam para nada, como, por exemplo, a CPI do MST. Já a quarta ou quinta vez que o Congresso Nacional faz uma CPI de MST e nunca achou nada contra o MST. Então, para que gastar tempo e dinheiro fazendo mais uma CPI do MST? Não era mais fácil estar discutindo essas questões que o STF está tá legislando? Ó, oh, pessoal, vamos é, 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 definir uma quantidade aí para separar o usuário de traficante. Não, eles estão perdendo tempo com mais uma CPI de MST. Essa CPMI dos atos golpistas. Para que essa CPMI? Primeiro que já tem uma no Distrito Federal de Brasília. A mesma CPI. Então, para que duas CPIs ao mesmo tempo, gente? Só para gastar tempo e dinheiro? Segundo, político não é policial. A Polícia Federal já está investigando, já investigou tudo, já apontou os culpados, os réus estão sendo julgados pelo STF. Então, para que eles estão ali brincando de polícia e ladrão? Não faz sentido. Terceiro, todo mundo que eles chamam para essa CPMI, a maioria, consegue no STF um direito de ficar calado. Porque a lei brasileira entende que você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O réu tem direito ao silêncio. Aí fica um dia inteiro de CPI, gastando dinheiro público, e eles levando pessoas lá que eles fazem pergunta e a pessoa fala Vou permanecer em silêncio. Vou permanecer em silêncio. Com todo respeito, eu vou usar meu direito de permanecer em silêncio. Então eles vão descobrir o que com o réu que fica em silêncio, pessoal? Se eles interrogassem uma porta, eles iam ter mais informações. É completamente idiota. É só para gastar dinheiro público. Quem é que pediu essa CPMI? Foi os bolsonaristas. Daquele deputado lá chamado de Rapacu, né? O André Fernandes. Para quê? Só para gastar dinheiro público? Se já tinha uma outra CPI de investigação e andamento? Quantas apurações eles estão descobrindo nessa CPI? Nada. Porque todo mundo que vai lá consegue o direito de ficar em silêncio. Então eles poderiam estar discutindo essas questões. Olha, pessoal. Tráfico de droga é crime. Mas usar droga, não. Vamos definir um limite legal aí para evitar ficar prendendo gente que tem a ver só um vício e também para evitar que um traficante se passe para o usuário. Vamos definir um limite legal? Mas isso não acontece. Eles perdem mais tempo com essas CPIs idiotas, com essas porcarias, só para gastar o nosso dinheiro. Vê se algum deputado bolsonarista vai querer falar sobre o casamento gay. Não, eu fiz um vídeo aqui, inclusive, sobre isso, que eu tenho um deputado, pastor Isidoro, que ele, inclusive, ele quer proibir o casamento gay, o que é inconstitucional. O STF já decidiu que é o direito deles pela Constituição. Mesmo assim, um deputado que é um pastor evangélico quer gastar tempo e dinheiro para tentar fazer um projeto de lei para proibir uma coisa que vai contra a Constituição. Só gastando o nosso dinheiro com bobagem. Tá vendo que dá a votar em bolsonaristas e conservadores? Dá isso, um congresso completamente patético. 
Então, as questões principais têm que ser decididas lá pelo STF, que vai decidir de acordo com a Constituição, tá bom? Então, para finalizar esse vídeo, pessoal, leio a Constituição. Eu li aqui, antes de fazer esse vídeo, é no, eu não sei se é o capítulo ou parágrafo 19, que mostra todas as competências que o governo federal pode, sim, legislar, criar leis, regulamentos, tá? Uma série de coisas cabe só ao Poder Executivo. Os deputados e senadores envolvem mais o âmbito penal, código penal, essas coisas. A partir de agora é proibido fumar cigarro, pena de dois a três anos. Isso envolve mais o âmbito penal. E o STF pode legislar quando o STF entende que o direito constitucional de qualquer cidadão brasileiro está sendo privado, como nesses exemplos que eu dei para vocês. O Estado não pode pegar, por exemplo, um moleque da periferia que está com baseadinha e botar ele preso como traficante, sendo que ele nunca traficou droga, ele é um usuário. Mas como não tem essa definição legal, então o STF pode se definir, já que os deputados estão mais preocupados com CPIs inúteis, né, que não vão dar em nada. Tá bom? Acho que deu para entender, né? Os três poderes podem sim legislar de acordo com a Constituição. É só ler a Constituição Federal de 88, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, pessoal. Isso vai ajudar a aumentar a atividade, vai ajudar a aumentar o alcance, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.